ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ വളരെ ഈസിയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഉരുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ബട്ടർ മാത്രം ഇട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റഫായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയും ഒരു തണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഇഞ്ച് സൈസിലുള്ള ഒരു ഇഞ്ചും ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉള്ളി ഒരുപാട് ചെറുതായി അരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് റഫായി ചോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വേണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉള്ളി ഇതുപോലെ ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് വേണ്ടി വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പച്ചമണം മാറിക്കിട്ടിയാൽ മതി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒന്ന് റഫായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം ഇതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പത്തെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അളവിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി പത്തെണ്ണം ഒന്നും എടുക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ ടോട്ടലായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പത്തെണ്ണം ഞാൻ ഇതിൽ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പത്തെണ്ണം ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഒടഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കസൂരി മേത്തിയും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കസൂരി മേത്തി ഒരുപാട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി കുത്തിപ്പ് ഫ്ലേവർ വരും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മതി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ആ ഒരു നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത മുളക് പൊടിയിൻ്റെ പച്ചവണ്ണം മാറിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം സെയിം പാൻ തന്നെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാൽ ഞാൻ ചിക്കൻ നേരത്തെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി ഒന്ന് ഫ്രൈ പോലെ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണം ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇവിടെ ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ആ ഒരു കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതും പിന്നെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും പിന്നെ ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ചിക്കൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നല്ല നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടച്ചും തുറന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവായിട്ടുണ്ട് നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ താഴോട്ട് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം
അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ബാക്കി കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൂടി ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ട് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് എണ്ണൊക്കെ സൈഡിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കഷ്ണം കൂടെ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കേട്ടോ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പത വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെക്കാം ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞാനൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ മുളക് പൊടി ചേർത്ത സമയത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ സെർവിങ് ഡിഷിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിന്ന് ഇത് ഇവിടെ വട്ടൂറയുടെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ